Herkese merhaba. Bugün yine bir Open TTD oynuyoruz da beraberiz. Bugün size oyunda New GRF'leri ve diğer seçeneklerde neler kullanabileceğimizi göstereceğim. Hemen başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz ana menümüzün alt kısmındaki ayarlar bölümünden çevrim içi içeriği kontrol ette basarak başlıyoruz. Burada yükleyebileceğimiz bütün e, ek dosyalar bulunmaktadır. Şu an ben bunların hepsini zaten yüklediğim için bilgisayarıma yan tarafta yeşil olarak görmektesiniz. Bunların hepsini bilgisayarınıza yüklemenize gerek yok. Sadece gerekli olanları yüklemeniz yeterli olacaktır. Ve e, oyunu geliştiren geliştiriciler buraya yeni bir dosya eklediğinde siz burada görüyor olacaksınız. Mesela burada bir tane benim yüklemediğim gözüküyor. Ve e, yine burada bir tane yüklemediğim gözüküyor. Bunlar sürekli yenilenmekte ve güncelleştirilmektedir. Siz sadece buradan girip yüklemeniz yeterli olacaktır. Ee, biz buradan bugün... ZBase'i kullanacağız arkadaşlar. Arama yerine bakın şu yukarıdaki arama yerine ZBase yazdığınızda çıkıyor. Temel grafikler bunun e, boyutu 273 MB. Bu dosyayı indirdiğinizde oyundaki görüntülerin tamamen değiştiğini fark edeceksiniz. Ve bu görüntüler e, gayet güzel olacak. 32 e, bit bir dosyaya sahiptir bu. E, görüntüler tamamen güncel versiyon olmuş gibi olacak. Hissedeceksiniz bunu. Onun dışında müzikleri indireceğiz buradan. Mesela hangi müzikleri indirelim? Motion dediğimiz modern motion müzikleri indireceğiz. Bu müzikleri de açtığımızda gene ses değişecektir. Şu an altta çalan müziği dinleyebiliyorsunuz. Standart bir müzik. Bunu değiştirebiliyor olacağız. Ee, ve diğer müzik dosyalarını ve diğer e, görüntü dosyalarını da ekliyor olacağız. Peki hemen o zaman eklediğimiz dosyaları nasıl açacağız? ZBase dosyasını yani görüntüleri değiştiren dosyayı açmak için seçeneklere tıklıyoruz. Seçeneklerde temel grafik kümesi, temel ses kümesi, temel müzik kümesi olarak 3 bölüm görüyorsunuz. E, görüntüyü değiştirmek için temel grafik kümesinden indirdiğimiz ZBase'i seçiyoruz. ZBase'i seçtiğimizde sayfayı kapattığımızda hop gördüğünüz gibi hemen değişmiş oldu. Oyunun içine girdiğimizde de zaten bu değişikliği hissediyor olacaksınız. Ve bununla beraber bir de müzik dosyamızı değiştirelim. Hemen yine burada temel müzik kümesinden modern motion'ı seçiyorum. Kapattığımda gördüğünüz gibi yine müzikler de değişmeye başladı. Bu dosyaları seçenekler menüsünden kullanabildiğimiz dosyaları kayıtlı oyununuzun içinde kullanabilirsiniz. Şöyle ki hemen bizim en son kaldığımız dosyaya bakalım. Gördüğünüz gibi burada en son bırakmıştık oyunumuzu. Bakalım nerede bırakmıştık. Bir gemi yapmıştık hatırlarsanız. Bakın gemimiz burada ve grafiklerin ne kadar değiştiğini görebiliyorsunuz. Şamandıralarımız, denizler, geminin görüntüsü. Ha, burası tarlaydı hatırlarsınız. Burası şehir. Bakın şehirdeki evler, apartmanlar nasıl değişmiş. Havaalanı, havaalanı radarlar çok güzel. Başka yerlere bakalım. Ee, mesela tren yollarına bakalım. Bakın tren yollarında trenlerimizin görüntüsü, köprüler, sinyalizasyon sistemlerinin ışıkların görüntüsü ve istasyonlarımız. Kamyonlarımız da gayet güzel görüntülere sahip oldular. Ormanlarımız. Yani bu dosya e, bayağı bir şey değiştiriyor arkadaşlar. Yukarıdaki menüyü de gördüğünüz gibi büyütüyor. Daha net bir görüntü sağlayabilirsiniz. Oyundaki herhangi bir modüle etki etmiyor. Sadece görüntüleri değiştiriyor. Görüntüler de gördüğünüz gibi gayet güzel oluyor. Tekrar göstermem gerekirse bunu ana menüye dönüyoruz. Ve ana menüde çevrim içi içeriği kontrol et bölümünden Z base'i indirdikten sonra seçeneklerden sadece seçiyoruz. Bir de bununla beraber Night GFX var. Night GFX'i seçersek eğer bir de buna müzik dosyası seçelim. Scott Joplin Anthology'yi seçelim. Kapattığımızda hemen aktif olacak. Kullanımda olan temel grafik kümesi bazı nesneleri içermiyor. Lütfen temel grafik kümesini güncelleyin. Yani bu demek oluyor ki 
e, bazı görüntüleri biz bu küme ile elde edemiyoruz demek oluyor. Yani geliştirilmeye açık olan bir e, kümedir. Bu da e, gece görüntüsü sağlıyor bize. Bu dosya bize gece görüntüsü sağlıyor. Gördüğünüz gibi bütün evlerin ışıkları yanıyor. Yani e, ne kadar sizi tatmin eder bilemem ama ben çok açıkçası beğenmedim bunu. Çünkü karanlıkta oynamak benim içimi karartıyor açıkçası. Dolayısıyla mümkün mertebe e, gündüz vaktinde oynamak daha güzel olur. Gördüğünüz gibi yine müziklerimiz değişti. Şuradan hızlı hızlı ben size dinletecek olursam. Alttaki şekilde müziklerimiz var. Hemen ana menüye dönüyorum. Ana menüden buradan temel grafik kümesinden Open GFX'i seçersem yine e, standart kullandığımız görüntü dosyasına ulaşmış olacağız. Zbase'i kullanalım. Bundan sonra Zbase üzerinden gidelim. Müziğimizi de üçüncü müzik olan Traditional Winter Holiday Music Pack'i seçelim. <gülüyor> Gördüğünüz gibi çevrim içi içeriği kontrol et bölümünden seçebileceğiniz toplam 3 müzik dosyası vardır. Bir de zaten standart müzik dosyası geliyor. Toplam 4 müzik dosyası seçebiliyorsunuz. Bununla beraber 2 tane de görüntü dosyası seçebilirsiniz. Bir de kendi standart görüntü dosyası var. Toplam 3 görüntü dosyası seçebiliyor olursunuz. Bunların içinde en günceli Zbase'dir. Standart olan OpenGFX'dir. Müzikler de yine e, kendi zevkinize göre istediğiniz müziği seçebilirsiniz buradan. Diğer New GRF ayarlarına gelecek olursak bir de burada hemen göstermek istiyorum. Ekleyebileceğiniz türüne göre bunu e, sıralayalım. YZ kütüphanesi vardır arkadaşlar. YZ kütüphanesi yapay zeka demektir. Türkçesi yapay zeka. Bunları eklediğiniz zaman kendinize rakip eklemiş olursunuz. Hemen bir tane deneyelim isterseniz. Bunları da yapay zeka oyun betik ayarlarından ekleyebiliyoruz. Mesela kaç tane olsun? İki tane yapay zekamız olsun. Rastgele seçilsin. Veya buradan yapay zeka seç deyip eklediğimiz çevrim içi içeriğinden eklediğimiz dosyaları buradan seçebiliriz. Mesela CPU var burada, Erot, Director var, Epic Trans var. Bu dosyalardan herhangi birini seçebilirsiniz veya bunu rastgele de bırakabilirsiniz. Ben dediğim gibi hepsini indirdiğim için bende hepsi mevcut. Peki, bunu Admiral'ı seçelim, kabul et diyelim. Diğeri rastgele olsun. Kapat. Kapat diyoruz, yeni oyun diyoruz, oluştur diyoruz. Bakalım, ha gelmediler pardon. Bunların belli e, zamanları var gelmeleri için. Öyle her oyuna hemen çıkmıyorlar maalesef. E, bu dosyaları e, kurduktan sonra e, sizin seçenekler menüsünden bunları ayarlamanız gerekiyor. Ayarladığınız takdirde yapay zeka şu tarihte çıksın gibi. Çok oyunculuğunda yapay zeka açık olsun mu olmasın mı varsa veya orta zorluk bunları zorluklarını da buradan seçebilirsiniz. Evet bunun dışında e, herkesin merak ettiği işte o istasyonu nasıl yaptın bu e, binaları nasıl oluşturdun işte e, çok güzel e, hava alanları var bunların hepsi New GRF türündeki dosyalardır. Bakın bu çevrim içi içeriğe baktığınızda GS kütüphanesi göreceksiniz. New GRF dosyaları göreceksiniz. Aşağı doğru inmeye devam ediyorum şu anda. Oyun betiği göreceksiniz. Senaryo göreceksiniz. Temel grafikler, temel müzikleri göreceksiniz. Yükseklik haritasını göreceksiniz. Ve YZ'yi göreceksiniz. Yani yapay zeka göreceksiniz. Bunları buradan ekleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla... New GRF'leri çevrim içi içerikten yükledikten sonra New GRF ayarları bölümüne gelecektir. Buraya geldiğinizde yüklediğiniz bütün New GRF'leri göreceksiniz. Mesela biz buradan bir şey ekleyelim. Ne ekleyelim? Tramvay setini ekleyelim. 
ekle diyoruz. Sadece yapacağımız iş bu. Sadece seçiyoruz ve ekle diyoruz. Uygula dediğimizde bu dosyalar, bakın bu çok önemli, bu dosyalar kayıtlı oyununuza gelmeyecektir. Kayıtlı bir oyunumuzu açalım. Evet, mesela şöyle şehrimize gelelim. Tramvay dosyası karayolu ulaşımının altında olacaktır. Yol yapımı var sadece. Burada tramvay dosyasını göremiyoruz. Neden? Çünkü bu oyun zaten hali hazırda başladı. Başlayan oyunlara New GRF dosyası yükleyemezsiniz. Fakat biz yeni bir oyun açarsak gördüğünüz gibi yeni bir oyunda tekrar yola basıyorum karayoluna bakın gördüğünüz gibi tramvay yapımı geldi tramvay yapımını seçiyorum ve şehrime gidiyorum tramvay için yol seçiyorum ve devam ediyorum gördüğünüz gibi tramvayı hemen yaptı şöyle yapalım ve şunu uzatıp buraya bir tane hemen tramvay garajı yapalım şöyle olsun yolumuzu da uzatalım şöyle evet bir tane de durak koyalım şuraya bir buraya durak koyalım bir de buraya durak koyalım evet hemen garajımıza basıyoruz yeni araçlardan yolcuyu seçiyoruz yolcu burada bir sürü seçeneğimiz var bunları mesela hıza göre sıralayalım Dubrovnik tramvay modeli işte Nantes tramvay modeli Bern tramvay modeli Viyana modeli London modeli burada bir sürü model var Aris modeli siz bu modellerden bir tanesini seçebilirsiniz bakalım Türk modeli var mıymış Çin modeli inşallah vardır maalesef yok her ülke var bir Türk modeli yok valla bravo o zaman biz buradan Japon modeli seçelim. Japon modeline bunlara posta, çelik, işte atıyorum demir, eşya bu tarz eklentiler yapamazsınız. Çünkü tramvay tek bir settir. Tek bir setten oluşuyor. Mesela bir de Paris tramvayı alalım. Evet. Bunların hemen emirlerini yazalım. Bir buraya git, bir buraya git. Yeterli. Sen de bir buraya git, bir buraya git. Senin için de yeterli. Hemen devam edin diyelim. Oyun duraklatılmıştı tabi. İlerliyor. Şu an başladılar gördüğünüz gibi. Japon trenimiz çıktı. Bu da Paris modeli tren. Paris modeli biraz yavaş gidiyor herhalde. Şimdi biraz e, sanırım bunun kapasitesi 32 yolcu alıyor. Japon modeli 60 yolcu alıyor. E ne de olsa Japon üretimi tabi. Hızlı gidiyor. <gülüyor> Oo, Paris model bayağı bir yavaş kaldı. Evet gördüğünüz gibi Japon modeli bayağı hızlı bir şekilde gidiyor. Yolcusu da aldı. Dönüş koymadığımız için e, istasyonun içinden dönüyor. Hemen ona bir dönüş yapalım. Da şöyle yapacağız. Evet, bakın böyle bir dönüş olur. Buradan dönerler. Müziklerimiz de gayet şahane yani. içimiz bayıldı. <gülüyor> evet, bakın binaları gizledim. Acaba Japon treni tabii takıldı. Japon modeli çok hızlı gidiyor ama diğerine takıldı yani diğerinin bir içeriye girmesi lazım. Niye bulunamadı diyor Allah Allah. Şimdi oldu. İleri saralım biraz. Hop nereye gitti? Evet güzel. Gördüğünüz gibi tramvay seti budur. Bu normalde yok ama burada oluşuyor gördüğünüz gibi. Size ekledikçe burada oluşacaktır. Tekrar ana menüye dönüyoruz. Evet. 
Şimdi burada tekrardan New GRF ayarlarına giriyoruz. Tramvay setini kaldırabiliriz. Buradan ne ekleyelim? Mesela tren seti ekleyelim. Train. Tren setinden mesela bakın Subway from the 2cc set diyor. Bakın bu e, New GRF'i eklersek yanında şöyle bir açıklaması var. Detaylar var. İşte şöyle şöyle olur böyle böyle olur gayet güzel olur. Bakın altına da warning diye koca koca yazmışlar. Will disable all default trains. Yani bütün trenlerinizi size kapatır. Bu dosyaya eklerseniz tren kullanamazsınız. Sadece Subway kullanırsınız. Subway dedi zaten metro sistemi demek. Ama ben yükledim. Çok metro gibi durmuyor. Yani monoray kullanmış gibi bir şey oluyorsunuz. Buradan böyle aşağı doğru seçebiliriz. İstediğimizden başlayabiliriz. Mesela US seçelim. US seçtiğimiz zaman Amerikan tarzı tren setleri. Bakın US Train Set versiyonunu yazmışlar buraya. 2007'de yayınlanmış bir dosya bu. Ekle diyelim. Ee, World Airline Set. Ha, hava yolu seti. Bunu da ekleyelim. Bakalım ne çıkacak. Uygula diyoruz. Ve kapatıyoruz. Şu müziklerimizi de değiştirelim bu arada. Müzikler beni biraz baydı. Scott Joffen Antoloji'yi seçelim. O çalsın biraz. Yeni oyun diyorum. Hemen yeni oyunda açıyorum. Yeni oyunda... Ne seçiyorduk biz? Ha tren. Evet. Mesela elektrikli demir yolu seçelim. Ne yapalım? Hemen bir yerden bir yere tren taşımacılığı yapalım. Evet şu şehirden şu şehire bakayım. Tren taşımacılığı yapalım. Gayet güzel. Yolumuzu yapalım. Buraya... Evet... İstasyonumuzu oluşturalım. İkili olsun istasyonumuz. Evet, yolumuzu da yapalım. Hı hı, gayet güzel. Köprümüzü de yapalım. Şöyle dönüşlü bir şey yapalım. Evet, bunu da... Şurası uygundur. Ama bu sefer... Dönüşümüzü tersten vereceğiz. Biraz e, istasyonları küçültebiliriz. Bakın istasyon küçültme. İstasyon tıkladıktan sonra şuradaki e, silme butonuna tıklıyoruz ve şu şekilde parça parça tutup veya tutup çekerekten silebiliyoruz. Bunu da biraz silelim. Çok fazla oldu çünkü o kadar ne gerek yok. Evet, hemen garaj yapalım ve araç seçmeye başlayalım. Evet, yüklediğimiz e, Amerikan tarzı tren setiydi. Burada seçebileceğimiz bir sürü tren var gördüğünüz gibi. Bu trenlerin arasından istediğimizi seçebiliriz. Tren yolunu biraz uzatırız. Bu trenlerin hızını da görmüyor oluruz. Öyle de yapalım. E, önce bir tren seçelim. Bakalım hangisini seçelim? Hıza göre mi seçelim? Fiyata göre seçebiliriz. Sıralamayı buradan yapabiliriz. Gördüğünüz gibi yukarıdaki seçenekler, yani filtreleme özelliği, tren sayısı arttıkça işimize yarıyor oluyor. Mesela 48 km hız. Bu neymiş? Kabuz. 193 km hız. Kapasitesi yokmuş bunun. Dizel tren var. Dizel 170 km hız. 160 km hız. Şundan seçelim bir tane. Tipe hoşuma gitti. Bu neymiş? F7. 128 km. Bir de bundan seçelim. Bu neymiş? Bu da kara şimşeğe benziyor. Bir tane de bundan seçelim. Yeterlidir. Hemen e, bu trenlerin emirlerini yazalım. Bir buraya gidiyorsun. Bir buraya gidiyorsun. Yeterli. Diğer trenimizin emrini yazalım. Ama bunda neymiş? Şunda mı? Evet bunda güzel. Senin de emrini yazalım. Sen de buna göre emirle gidiyorsun. Evet. Başlayın arkadaşlar. Ve e, o bunun dumanlı dumanlı. Gayet güzelmiş bu tren. Hoşuma gitti. Ha bu arada eğer sinyalizasyon yapmazsak bu trenler hareket etmez. 
Hemen bir sinyalizasyon sistemi yapalım. Bu da sanki itfaiyeye benziyor. Nasıl bir tren o ya öyle? O bayağı da hızlı gidiyor. Tabi bunların kapasiteleri yok bu arada. Biz sadece hızlarını denemek için kullanıyoruz. Yalnız yokuş çıkarken bayağı bir yoruluyorlar, yavaşlıyorlar. Şöyle bir şey daha yapacağım. Şu köprü tipini de değiştirelim. Başka bir model seçelim. Çelik köprü seçelim. Hazır burada gitti. Ah çıktı neyse. Hemen bunlara e, şey ekleyelim. Şuradan trenleri seçtiğimde garaja gönder diyebilirim. Araçları garaja gönder dediğimde bütün araçlarım garaja gidiyor olacaktır. Hemen buna e, yolcu vagonu ekleyelim bir vagon eklesek acaba şöyle bunlar aynı zamanda evet hmm. bakın passenger coach dediği 40 yolcu kapasiteli bir vagon ama bu diğerleri diğerleri e, hem lokomotif hem vagon yani 16 yolcu kapasitesi sahip bir lokomotif gibi düşünebilirsiniz bunu. 80 yolcu kapasitesi sahip bir lokomotif gibi düşünebilirsiniz. Bundan almaya çalışacağım ama para izin vermiyor. Paramızı hemen borç olarak deneyelim. Devam et bundan al. A passenger and Express Freight Service. Okey bundan da alalım bir tane. Bir tane de passenger coach alalım. Şimdi bu trenlerin hepsini arka arkaya ekleyebilirim şöyle veya ayrı ayrı da yapabilirim şöyle yapayım bunun emri yoktu sanırım hemen şunun emirlerini al evet devam edin arkadaşlar bir izleyelim bakalım nasıl oldu dumanlı trenimiz çıktı yine ben bu treni çok sevdim İtfaiyenin arkasına sanki karavan bağlamış gibi olduk. O da baya komik oldu tabi. Bu trenlerimiz yokuş yukarı biraz bayılıyor. Hemen bunun modunu da değiştirelim. Tren ivme yazıyorum. Özgünü gerçekçi ile değiştiriyorum. Ve direkt dosyayı kapattığımda, sayfayı kapattığımda düzene kavuşmuş oluyor. Burada iki tren var tabi arka arkaya. Hızlı gidiyorlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi set bu. Hatta biz buraya bir de havaalanı seti eklemiştik. Şimdi hatırladım. Havaalanı yapalım diyeceğim ama şu an izin vermiyor. Neden izin vermiyor acaba? 1960'tayız. 1960'ta olduğumuz için izin vermiyor olabilir diye düşünüyorum. Hemen ana menüye tekrar geri dönelim. Evet menümüze döndük. Buradan tren setini kaldırıyorum. Sadece hava yolu seti kalsın. Most graphic originally from Pickaverd set credit bla bla bla bla. Peki deneyelim bakalım. Yeni oyun diyoruz, oluştur diyoruz. Ben çok küçük bir harita oluşturuyorum ki ee, hemen yüklesin diye. Anladığım kadarıyla Z-Base bu 
New GRF'i desteklemiyor. Hemen OpenTDX'e dönelim. Bu arada müziklerimizi de değiştirelim artık yeter. Modern Motion seçelim. New GRF'imiz evet yüklüydü zaten. Yeni oyun diyorum. Oluştur diyorum. Bakalım havaalanı setimiz yine kapalı. Arkadaşlar böyle New GRF'lerde bazen sorunlar yaşayabilirsiniz. Çünkü herkes burayı yükleme yapıyor. Bunun neden böyle olduğunu ben şu an anlayamadım. Çünkü daha önce kullanmadığım bir dosya bu. Beni oku dosyasına bakın demiş. Beni oku dosyasını buradan açıp okuyabiliriz. Ama şu an zaman kaybetmeyelim. Gerek yok. Kaldırırız. Olur biter. Buradan e, istasyon setlerini de bulabilirsiniz. Tabi bunlar hep İngilizce olduğu için İngilizce yazmanızda çok e, fayda var. British yani İngiliz tarzı istasyon seti, City e, tarzı istasyon seti, Crazy Town Names yani şehir isimleri de çıktı burada. E, Dutch Train şey, Station Set. Başka neler var bakalım? Hungary var. Industrial Station. Hmm, değişik. Japon Set Station. Peki Japon seti ekleyelim bakalım uygula diyoruz. Yine ben e, ZBZ'e geri dönmek istiyorum. Yeni oyun oluştur diyorum. Bu arada bu müzikler biraz hareketliymiş. Gayet güzel benziyor. Hemen bir demir yolu oluşturalım. E, sadece göstermek için oluşturacağım için şöyle dümdüz bir şey oluşturuyorum. Bir tane şey kuralım. Şuraya koyalım. istasyonlarımıza bakalım. Evet gördüğünüz gibi istasyonlara bastığınız zaman burada modeller çıkıyor. Japanese platforms. Burada platformları görebilirsiniz. Şöyle üstünden geçmeli. Şu şekilde. İşte e, Y'ye geçti gibi düşünün bunu. Japanese facilities yani Japon mimari sergileri var burada. Önce ray kaldırılmalı diyor. Şuraya yapabiliriz. Ha bu sadece anladığım kadarıyla Station with Snow Roof. Gayet güzel. Japanese Modular Station. Hmm, burada yüksek yüksek binalar var. Evet. Değişik. Değişik bir tarz. Historical. Evet, tarihi istasyonlar. Şöyle yapayım. Oo, bayağı güzel istasyonlar. Bunlar sadece süs olması için yapılan istasyonlar anladığım kadarıyla. Hemen şuna da bakalım. Gördüğünüz gibi. Zaten kendisi otomatik seçiyor. Kaça kaç olması gerektiğini. Siz bozmazsanız. Gördüğünüz gibi. Efektif olan istasyonlar zaten rayın üstüne yapılabilecek istasyon olur şu şekilde efektif olmayanlar e, yani süs için olanlar e, rayın üstüne yapamazsın gibi bir uyarıda bulunabilir gayet güzel bir setmiş eğlenceli yani e, bunun amacı da bu hemen kargo türlerine bakıyorum biliyorsun gördüğünüz gibi trenlerimiz eskiye dönmüş eski tren tiplerimize dönmüş e, bu New GRF'imiz de bu şekilde. Hemen kapatıyorum. Bu arada biraz hastayım. Kusura bakmayın burnumu çekip duruyorum. New GRF dosyamıza tekrar geri döndüğümüzde burada bir sürü New GRF'imiz var. Yani hangisini seçeriz bilmiyorum. Mesela Town Names'ler var. İşte şehir isimlerini US Town Names yani e, Amerikan seti yapıyor. Ee, işte train setler var road setler var bir tane road set koyalım bakalım nasıl bir şey olacak uygula diyelim kapatalım yeni oyun deyip oluşturalım hmm. bakın köprülerimiz ne kadar güzel oldu işte road set dediği bu yani Oyundaki görüntüde bir değişim oluyor. Ee, 
yol çektiğimizde bakın kendi e, modunu uyguluyor. İşte köprüler biraz değişmiş, e, yollar biraz değişmiş. Duraklarda bir değişiklik olarak şöyle bir şey. Yani biraz görüntüyü bozaraktan aslında bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Bakalım köprü modellerinden ha, buradan çekemeyiz demiş. Şöyle bir şey yapsak. Hı, köprü modelleri değişik olmuş. Evet, güzel, başarılı. Yani e, arkadaşlar dediğim gibi siz buradan beğendiğiniz ninja refleri ekleyerek oyuna kullanabilirsiniz. Bu bu kadar basit. Yapmanız gereken tek şey internetten araştırdığınız olabilir veya buradan direkt tek tek deneyerek e, yüklediğiniz olabilir. Çevrim içi içeriği indireye geliyorsunuz ve buradan New GRF'leri türe göre sıraladıktan sonra New GRF'lere tek tek bakıyorsunuz. Beğendiğiniz New GRF'leri ekliyorsunuz. Efektif olabileceğini düşündüğünüz New GRF'lere ekliyorsunuz. Ondan sonra onları e, buradaki New GRF ayarları bölümünden seçip ekle diyorsunuz ve uygula diyorsunuz. Bu kadar basit. Bu işlemi yaptıktan sonra e, kullanmak istediğiniz New GRF oyununuzun içine geliyor. Yalnız burada tek unutmamanız gereken şey New GRF dosyasıyla oyunu açtığınız zaman internetten oynamak istediğinizde sizin oyununuza dahil olmak isteyen kişinin o New GRF dosyasını indirmesi gerekiyor. Eğer New GRF dosyası ilgili kişide yoksa veya indiremiyorsa sizin oyununuza bağlanamaz. Ee, hemen onu da göstereyim ben size. Çok oyunculu sistemden bütün sunucuları dökebilirsem eğer benim in... Aa, bu arada tabii bunu maalesef yükleyemiyorum çünkü ben internetimi daha yeni e, değiştirdim modemi. Ee, sonuç olarak çok oyunculu sisteme geldiğinizde dahil olabileceğiniz oyunların yanında yeşil, dahil olamayacaklarımızın yanında kırmızı olarak yanmaktadır. Ee, versiyon uyuşmazlığından dolayı kırmızı olarak gözüküyor. Ha, New GRF dosyası eğer sizde de ekliyse gayet güzel dahil olabilirsiniz. Bunda hiç e, problem olmaz. Grafikler ve müzikler fark etmiyor. Sadece New GRF dosyaları önem kazanıyor burada. Bugünlük de bu kadar. Ee, beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.